Александре. И нас уже ожидает Александр, который представит нам университеты Ирландии. Александр? И не слышно так. Сейчас уже должно быть. Уже слышно, Александр? Добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать вас. Взаимно. Рад, Рад приветствовать участников. Итак, сейчас делаю демонстрацию экрана. Так, full screen. так видно ли мою презентацию? Да, все видно. Отлично, супер. Видно, слышно. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Александр Шахалевич. Я являюсь региональным менеджером образовательной компании Edico Global. Сертифицированный специалист в высшем образовании в Ирландии и Канаде. Сегодня мы поговорим про профессии будущего, про высшее образование в Ирландии. Почему я говорю сразу профессии будущего? Потому что... В Ирландии находится более 300 крупнейших международных компаний, которые уже творят будущее сегодня. То есть это Google, Facebook, PayPal и прочие другие крупнейшие компании. Они имеют свое производство или главные европейские офисы непосредственно в Ирландии. Уровень безработицы в Ирландии тоже достаточно низкий, чуть более чем 4%. Средняя зарплата... 30, от бакалавриата 30 тысяч евро, выпускники магистров получают от 40 тысяч евро. Это зарплаты в год. Крупнейшие фармацевтические компании также находятся в Ирландии. Так, что у нас сейчас в Ирландии происходит? У нас сейчас в Ирландии локдаун. Текущие студенты проходят обучение либо онлайн, либо в гибридном формате. Что такое гибридный формат? Это когда часть лекции идет онлайн, а на какие-то практические занятия, встречи с преподавателями, студенты приходят на кампус, в лаборатории, приемная комиссия работает. Как я уже говорил, экономика Ирландии на очень высоком уровне, и за счет этого студенты-иностранцы, которые потеряли работу во время первого введения карантина, выплачивалось 350 евро в неделю. То есть даже студентов-иностранцев правительство Ирландии поддерживало. Настрой сейчас позитивный, полное доверие правительству. И также хочу отметить, что Ирландия – одна из самых первых стран, которая открыла границы для международных студентов после введения карантина. То есть те студенты, которые в этом году поступили, все получили визу и уехали учиться в Ирландию, даже несмотря на то, что обучение на некоторых специальностях началось онлайн. Ребята очень довольны, очень рады. Касательно заболевших в Ирландии сейчас 200-350 случаев ежедневно. Что по, что по образованию? То есть я сейчас немножко вас знакомлю просто с системой образования самой Ирландии для того, чтобы подготовить вас к самим университетам. Потому что Ирландия достаточно мало знакомая страна для студентов из СНГ. По, по, по статистике ЮНЕСКО всего из Украины, Белоруссии, России и Казахстана учатся где-то порядка 400 студентов всего лишь. Поэтому как бы, страна мало, малоизвестная для наших студентов. Образование на очень высоком уровне, потому что всем этим компаниям нужны специалисты, которые сразу после окончания приступят к работе. Номер один в Европе по удовлетворению студентов. То есть студенты довольны тем уровнем образования, знаний и практики, которые они получают во время учебы. Правительство Ирландии выделяет более 700 миллионов евро только на исследования в высших учебных заведениях. Даже сейчас, во время эпидемии, правительство и международные компании выделили гранты в наши университеты, на то, чтобы разрабатывалась вакцина, разрабатывались цент, э, тесты от COVID-19 и, конечно же, разрабатывались схемы вывода бизнеса, экономики после окончания пандемии. Топовые места в мире по уровню исследования химии, нанотехнологии – это все, чем отличается система образования Ирландии. Также хочу сказать несколько слов про, про сообщество Ирландии. То есть это единственная англоязычная страна в Евросоюзе. По, 
все разговаривают на английском языке. Ирландский язык изучается в школе, но в быту его почти не используют. Молодая яркая страна, где треть населения младше 25 лет. 17% населения являются иностранцами, неограниченные возможности для талантливой молодежи, чисто, зелено и безопасно. Это все Ирландия, и в Ирландии я представляю четыре государственных учебных заведения. Dublin City University, Minus University, Технологический университет Дублина и Технологический институт Слайга, который в следующем году объединится с еще двумя технологическими институтами и создадут Северо-Западный университет. Об этом уже подписаны все документы. Выделено порядка 30 миллионов евро от правительства Ирландии только вот на, на сам процесс объединения и создания университета. То есть действительно все эти цифры ирландцы заинтересованы в высшем образовании, потому что они понимают, что система высшего образования тесно связана с бизнесом и с экономикой. Без этого не можно, невозможно создавать успешную экономику и быть процветающей страной на земле. Итак, что, какие есть возможные специальности? Специальности я в основном как бы разделяю. Это бизнес, бизнес, менеджмент, бухгалтерия, логистика, маркетинг, компьютерная, компьютерная специальность, так называемая IT-инженерия, разработка приложений, дата сайенс, робототехника, гуманитарные специальности, журналистика, мультимедиа, право. Международные отношения, то есть большой выбор специальностей. Конечно же, научные специальности, биотехнология, физика, генетика. То есть мы можем обо все поговорить более детально про каждую специальность на индивидуальной консультации. То есть записывайтесь на индивидуальные консультации, где мы более детально проконсультируем, как поступить, как подготовиться на специальность вашей мечты. Так, я хочу выделить буквально несколько специальностей, которые являются вот, как бы, действительно специальностями будущего. То есть био, биосайенс. То есть как раз вот специалисты в данной сфере, они как раз и разрабатывают новые вакцины от COVID-19 и прочих вирусов. Основное внимание, на что будут смотреть, это на биологию, химию, физику, ну и, конечно же, уровень английского. Стоимость обучения 12,5 тысяч евро в год. Компьютерный, ну, компьютер сайенс. То есть это одна из самых таких вот обширных специальностей, после которой студент уже решит, чем ему заниматься. Либо разработка игр, либо разработка корпоративных систем, музыкальных систем. То есть везде, где необходима разработка программ. А сейчас, куда ни посмотри, везде используются компьютеры. Поэтому специалисты в данной сфере будут востребованы еще много-много десятков лет. Основной акцент смотрит на математику и английский, но английский по уровню 6.0, то есть стандарт. Стоимость обучения 13,5 тысяч евро в год. Также во время нашей беседы вы также можете писать, писать ваши вопросы. Одна из самых таких вот, на более даже, не надо даже эту специальность презентовать, то есть робототехника и автоматизация. То есть рано или поздно в мы увидим, что роботы и автоматизация будут везде. Уже сейчас в Европе используются поезда, которые ездят без машиниста. Ездят трейлеры, которые ездят без водителей. То есть вот как раз вот специалисты по данной сфере как раз разрабатывают и поддерживают это, эти все системы. Доступна данная программа в Технологическом институте Слайга. Хочу отметить, что в Технологическом институте Слайга уже есть стипендия. Она, то есть стипендия, скидка в размере 15%, что снижает стоимость обучения до 8925 евро в год. Магистрская программа бизнеса и предпринимательства. То есть классная программа, которая подходит для тех, кто учился, допустим, в области науки, техники или социальных наук и понимает, что он хочет либо открыть свой бизнес, свой стартап или быть управленцем в такой компании и понимать, что опыта его технического опыта не хватает. Это как раз, как раз это магистрская программа для таких специалистов. Длительность программы один год, для как и большинство магистрских программ в Ирландии. 
Особенность магистрских программ в Ирландии в том, что обучение идет один год, и потом у, у выпускников магистров есть два года на поиск работы в Ирландии. То есть студенты могут, точнее не студенты, уже выпускники могут легально два года находиться в стране, пока они найдут работу. Но с, с этим вопросом нету. По последней статистике 92% выпускников находят работу в течение 9 месяцев. А те, кто, ну, то есть почему 92, то есть очень многие возвращаются к, к себе в страну, либо переезжают в другие страны, потому что диплом ирландского университета признается во всем мире и очень высоко котируется. Также хочу сказать про систему, про главное отличие системы образования Ирландии от стран СНГ, тем, что в Ирландии студии, школьники учатся 12 лет, в странах СНГ учатся 11 лет. Поэтому для ликвидации вот этой вот академ-разницы 2012 года необходимо пройти подготовительную программу. Прохождение данной программы гарантирует стопроцентное зачисление на выбранную программу бакалавриата. Особенность ее заключается в том, что ликвидация академ-разницы. Студент имеет все те же самые права, что и студент бакалавриата или магистратуры. То есть доступ на кампуса, могут, может работать во время учебы. Маленькие классы, то есть заинтересованы университеты, заинтересованы, чтобы студенты успешно закончили подготовительную программу, чтобы они успешно подготовились к программе бакалавриата. То есть университету не интересно того, чтобы просто студента валить на подготовительной программе. Все, всегда можно обратиться к преподавателю или к куратору, попросить дополнительное занятие или разъяснить какую-то тему. То есть в этом плане ирландцы очень дружелюбны и открыты. Пример подготовительной программы выглядит следующий. То есть основной предмет у нас это английский для академических целей. И также есть подготовительная программа для магистратуры. То есть если студент не дотягивает по уровню английского, либо успеваемость не дотягивает по требованиям, тогда необходимо, конечно, пройти подготовительную программу и для магистратуры. Но так для магистра возможно прямое зачисление. Также есть и другие затраты во время учебы. В среднем то есть презентация всем будет разослана. Затраты в Дублине 950 евро, затраты в Слайга 650 евро. Студенты могут работать. Средняя зарплата, то есть минимальная зарплата в час это 10 евро 10 центов. То есть студент за счет работы вне учебы может, зараб... может полностью покрывать свои затраты. Поэтому вот Ирландия – это высокий уровень образования на английском языке, прекрасное расположение в Европе, низкий уровень безработицы, офисы крупнейших и производства крупнейших международных компаний, дружелюбное сообщество, чисто, зелено, безопасно. Ждем вас в Ирландии. И также напоминаю, что более детально по вашей специальности, по вашему предмету, по вашему ребенку мы сможем детально поговорить на консультации. Записывайтесь на консультации. Мария, возможно, какие-то вопросы есть, кто-то написал. Так, вопросы. Александр. Да-да-да. Спасибо за презентацию. Рекомендуем всем, кто заинтересовался Ирландией вашими программами, записываться на индивидуальные консультации. И, может быть, кратко в двух словах о возможностях. Вот вы назвали самые топовые профессии у вас, там, био, например, и IT, компьютер, да? То есть какие возможности, например, есть вот у тех, кто заканчивает ваши программы? Ну, то есть первое это то, что студент может после окончания бакалавриата год находиться в стране. Также особенность этих всех программ есть в том, что э, идет э, программы все полностью практичные. А на третьем курсе на этих программах от 3 до 12 месяцев оплачиваемая практика. То есть студент два года отучился и на третьем курсе в зависимости опять же, от программы студент может пойти на оплачиваемую практику даже на, на весь третий курс. Но в среднем как бы это 3-6 месяцев. То есть студент отучился, 
там, условно, там, два с половиной года, пошел на оплачиваемую практику, она входит в состав программы, то есть с этим вопросом не возникает. Университеты очень тесно сотрудничают с бизнесом, и бизнес заинтересован в том, чтобы отбирать молодых специалистов. И после того, после оплачиваемой практики, студент возвращается в университет, пишет свою дипломную работу и получает предложение от той компании, где он проходил практику, плюс дополнительные предложения. То есть с этим вопросом, с трудоустройством выпускников вообще не состоит, особенно по направлениям компьютер сайенс, биотехнологии, робототехника. То есть эти специалисты очень нужны. Даже сейчас во время карантина, то есть Facebook объявил о том, что он открывает 10 тысяч вакансий, Потом в городе Слайга, где всего лишь 20 тысяч, 20 тысяч населения, ряд компаний открывает по 100-150 по вакансий. То есть это вот как раз специалисты в сфере биотехнологии, специалисты в сфере IT-технологии. То есть ну, действительно очень большой дефицит специалистов. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Мария. Жду, буду рад с вами пообщаться на индивидуальных консультациях, потому что действительно очень много вопросов, и Ирландия действительно интересная страна, которую стоит рассматривать для построения своей карьеры и дальнейшего переезда. Да, и особенно у вас вот есть именно те профессии, которые сейчас действительно востребованы и которыми интересуются, вот в частности это компьютер сайенсис, биосайенсис, и рекомендуем всем, кто еще не выбрал для себя страну, где они бы хотели учиться, рассмотреть ваши университеты как вариант. Так, я вижу вопросов нету, я, наверное, буду прощаться. Да, всего доброго, Александр. Да, да. Еще в течение следующей недели будут подключаться наши участники на индивидуальные встречи. Спасибо за презентацию. Спасибо, до свидания. До свидания.